eccetera, per un discorso di uh, prudenza. Rispetto alla Russia di Putin non è che ti puoi staccare tanto da quello che è stato deciso dal punto di vista internazionale. Poi sai, Putin adesso ha tanti fan, è vero che Putin ha un gol di grande consenso all'interno uh, della Russia, probabilmente il 65% e passa della popolazione sta con lui. È anche vero uh, che quello è un posto dove si ammazzano i giornalisti. Uh, dove esiste una libertà di stampa ma è per molti versi limitata uh, è, un posto, è anche quello un posto con, con un sacco di problemi insomma. non è il posto più bello del mondo uh, è un posto, certamente non è una dittatura ma certamente è una democrazia molto autoritaria uh, No, ma io volevo tornare un attimo sull'ISIS, perché dato che io sono cronista sono un pochino più terra a terra. Uh, è vero tutto quello che ci diceva prima, è chiaro, ogni situazione viene sfruttata dal potere, Verrà, parleremo di ISIS e non si parlerà di altre cose, eccetera, però non vorrei che non si creassero degli equivoci. È certamente vero dal punto di vista storico che l'ISIS abbia, o meglio, una serie di esponenti di quello che adesso lo Stato islamico abbiano ho avuto appoggio occidentale all'interno, all'inizio delle loro battaglie è altrettanto vero che ci sono stati una serie di errori, è vero che Mubarak raccontisse a Bush a suo tempo quando Bush decise di fare guerra a Saddam Hussein adesso hai un billad e domani avrai 100, 1000, 10.000 ed è esattamente quello che è accaduto è vero perché le hanno messo che noi siamo andati a fare la guerra a Saddam Hussein sulla base di prove false d'altra parte sapete anche che uh, la guerra del Vietnam nacque sulla base di prove false, la guerra del Vietnam nacque sulla base del famoso incidente del Tonchino uh, per cui gli Stati Uniti decisero di eh, intervenire molti anni dopo sul finire degli anni 60, primi anni 70 un analista della CIA trovò questi documenti che dimostravano che l'incidente del Tonchino era fasullo, vi portò gra due grandi giornali americani, due grandi giornali americani, il New York Times e il Washington Post, cominciarono a pubblicare quei documenti, intervenne il governo che si rivolse ai tribunali per impedire la, la pubblicazione di quei documenti coperti dal segreto di Stato, andarono alla Corte Suprema dove un uh, giudice anziano e conservatore, si chiamava Hugo, Ble Hugo Black, disse una cosa che nella Russia di Putin nessuno direbbe nemmeno, non potrebbe dire nemmeno ora. I nostri, e autorizzò la pubblicazione, disse i nostri padri fondatori stabilirono nella nostra Costituzione che la stampa non fosse sottoposta a censure perché fosse libera di censurare il governo. Per me questa è una differenza. Al di là di tutti i ragionamenti che possiamo fare su Putin, sul fatto che hanno inventato le prove per fare la guerra, per me questa è una differenza. E io di questo, quando penso le cose, mi rendo conto che questa, lo penso che questa sia una differenza. Sull'Isis io la penso come lui, la storia ci dice che è nata così. È nata così come è nata Al-Qaeda, è nata in quella maniera. E poi è sfuggita di mano, sicuramente è stata utilizzata per degli interessi petroliferi, perché c'era un problema legato al passaggio di un petrolio dotto, però adesso siamo adesso. E allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Noi in Italia abbiamo un vantaggio rispetto alla Francia e rispetto alla Germania. Abbiamo oh, un'immigrazione meno numerosa, e uh, non abbiamo quasi seconde generazioni uh, alle seconde generazioni non diamo il passaporto uh, secondo me serve giusto dal punto di vista teorico uh, non solis perché un bambino che nasce e che va a scuola con i miei figli parla lo stesso dialetto, la stessa lingua cresce qua con noi non deve essere italiano da subito chi dice, lo vediamo tutti dovrebbe essere giusto però Accanto alla teoria poi ci sono le cose pratiche. Quando io vedo che un ragazzo di 18 anni in giro di tre mesi si radicalizza come in Francia e dalle canne e dall'alcol e dal fatto che faceva il rapper decide di partire per la Siria, quando lo beccano torna indietro come in Francia, 
lo condannano a un anno e poi ha tutti i diritti riservati ai cittadini francesi per cui lo mettono immediatamente fuori agli arresti domiciliari e questo va a sgozzare un prete, mi dico forse sarebbe stato meglio che non fosse ancora cittadino francese e sarebbe stato dal punto di vista della prevenzione più comodo prenderlo, mette, invece che processarlo, metterlo agli arresti domiciliari, metterlo sull'aereo e rispedirlo a casa sua, cosa che noi oggi possiamo fare. Io sono molto critico rispetto ad Alfano, ma sono tutt'altro che critico rispetto a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Io mi sento molto tutelato dalle nostre forze dell'ordine, perché hanno un'esperienza decennale in materia di lotta al terrorismo, in materia di lotta alle mafie e questo lavoro l'hanno fatto bene. Prima si diceva l'attentato in Italia, l'attentato in Italia non sappiamo che è una questione, non è una questione di sé, è solo una questione di quando arriverà, ma certamente stiamo facendo molte delle cose che possiamo fare, dobbiamo fare dell'altro e dobbiamo essere logici. Quando uno ti dice fuori tutti i musulmani, gli dici, perfetto, abbiamo due milioni di musulmani in Italia. Credo che un milione e novecentocinquantamila siano semplicemente persone che sono qua, lavorano al nostro fianco, hanno le loro usanze, sono nelle nostre fabbriche. Se qualcuno mi spiega cosa facciamo, li mettiamo su delle navi, li deportiamo di massa e poi perché diciamo, ti deportiamo perché sei musulmano. Allora, quello che dobbiamo fare, è abbastanza chiaro, anzi quello che dobbiamo far fare alle forze di polizia, ai servizi segreti, ma che possiamo fare anche noi nelle nostre comunità, è esattamente quello che è stato fatto all'epoca del terrorismo, un terrorismo completamente diverso, terrorismo di destra e di sinistra, il terrorismo delle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse in questo paese, quando nacquero, avevano un grosso consenso sociale all'interno delle fabbriche e all'interno del Partito Comunista. Al massimo venivano considerati dei compagni che sbagliavano. A un certo punto, da compagni che sbagliavano, viene posto questo problema all'interno del Partito Comunista. Loro erano grossi e, e erano comunisti, qua, come si dicevano comunisti comunisti, esattamente come si dicono islamici, terroristi islamici rispetto alle persone che, la che lavorano al nostro fianco nelle fabbriche, negli uffici e sono di religione musulmana. A un certo punto maturò una coscienza diversa e il Partito Comunista inizialmente, ma poi i sindacati, ci furono gli omicidi, e furono ammazzati dai sindacalisti per questo, incominciarono a segnalare quelli che erano i sospetti ai carabinieri. Dalla chiesa parlava con Pecchioli, quello gli portava le liste, è venuto fuori, non prendevano solo l'oro da Mosca, contemporaneamente gli portava questo è stato molto importante e molto utile la quantità di informazioni oggi hanno espulso un imam a Vicenza l'hanno espulso certamente fosse stato italiano non poteva nemmeno essere processato, l'hanno mandato via ma noi sappiamo che ci sono decine e decine di imam che invece con le autorità ci parlano e questa opera di segnalazione la fanno noi certo ci lamentiamo e diciamo ma l'islam moderato non scende in piazza non li vediamo a migliaia, che è vero, ci vuole tempo. Non dobbiamo dimenticare che le cose sono più complicate. In conseguenza di quella guerra fatta sulla base di prove false, là sono morti più di un milione di civili sotto le bombe. Sono morte decine di migliaia o centinaia di migliaia di bambini. E allora potete pensare che qualcuno che fa parte di quella comunità se ne dimentica? È chiaro che a un certo punto, diciamo, non dico che ti fino per loro ma non gli dispiace tanto. La situazione è bella complicata, abbiamo creato un casino da cui uscirci ci metteranno degli altri. Certo che il potere ci marcia su questo, certo che è meglio parlare di questo piuttosto che parlare della nostra disoccupazione, del fatto che della mia cassa presidenziale dei giornalisti, come dalle vostre se siete professionisti, hanno tirato fuori centinaia di milioni di euro per metterli nel fondo Atlante che deve proteggere le banche e se saltano le banche saltano anche le nostre pensioni. Certo che di queste cose... Di queste cose 
però il potere approfitta di quello che arriva, non è che ce lo stiamo inventando, non è che dobbiamo pensare che dietro ai due ragazzi che hanno sgozzato il prete ci fosse una manovra dei servizi segreti francesi, quella cosa succede, tanto è vero che l'intervista dei giornalisti in Francia ci hanno intervistato un loro parente che diceva, o un loro amico di uno di questi qua, sì sì, è abbastanza di andare in Siria, me lo diceva sempre che voleva entrare in chiesa a fare una strage. Ora il passaggio necessario che qui è, è che se uno dice una cosa del genere, dovrebbe, dobbiamo sperare di arrivare che moltiplichino le voci all'interno della comunità che te lo fanno sapere e questa possibilità c'è. La Digos di Milano non più di tre settimane fa ha chiuso un'inchiesta su due ragazzi marocchini che sono andati a combattere in Siria. Erano due ragazzi molto giovani, erano arrivati giovani in Italia con i loro genitori che erano operai, i loro genitori erano morti. I due erano stati allevati in una comunità cattolica, diretta da un prete. A 18 anni partono per la Siria, uno muore e l'altro no. Uh, loro rimangono in contatto via Skype e via Internet con i loro coetanei di fede musulmana che vivono in Lombardia. Ci sono dei, non, tu, non con tutti, ma con alcuni di questi i colloqui sono sconvolgenti perché c'è un amico che gli, loro dicono un amico vieni in Siria e lui gli risponde ma tu sei matto, sei un miscredente questo non è Islam un'altra amica gli dice ma voi non, non vi muovete in nome di Allah, voi siete dei pazzi questo vuol dire che in mezzo a quella comunità il germe, la differenza esiste ed è lì che noi dobbiamo andare è solo lì perché noi questa battaglia che durerà 10-15 anni da sola non la vinciamo non sarà possibile evitare che qualcuno entri in una chiesa armato di, di coltello questo tipo di attenta o che uno prenda un oh, autobus domani per buttarsi sulla folla non ci troviamo a dover indagare solamente e cercare di individuare delle cellule che comprano armi esplosivo che hanno altro tipo di rapporti qualunque cosa può diventare un'arma e se questa fosse la condizione italiana, speriamo di no, fino adesso non è successo, ma è molto probabile che succeda, è evidente che qualunque tipo di repressione con cui può pensare di reagire il sistema, quello che ci diceva prima, cioè possono pensare di intercettare tutto quello che vogliono, ma non li beccheranno tutti, non li beccheranno tutti, perché questo non, non è sufficiente. Uh, non è sufficiente se, se l'ISIS o Daesh decide di mettere il suo timbro su chiunque faccia un'azione. Quel tipo di la strada della collaborazione è diverso rispetto a quella con lui. La strada è difficile, eh? è la strada obbligata, non ne abbiamo altre, deve venire da lì, perché questo poi cambia anche la mentalità all'interno della comunità. Alla lunga dimostriamo, se siamo in grado di dimostrarlo, che il nostro modello di vita che dovrebbe accettare e dare libertà di parola a tutti è un modello efficace che dà spazi a tutti se noi certo invece reagiamo esclusivamente con la repressione e la deportazione facciamo aumentare l'odio e facciamo aumentare i casi, migliaia di casi di ragazzi di 18 anni che con quello che passa nella testa che abbiamo avuto tutti i 18 anni e tutti i 20 anni possono fare quello che abbiamo visto di far fare quindi è vero quello che dice lui, poi c'è la guerra di ogni giorno, quella che combattono le forze dell'ordine, quella che fa la politica, quella che fa, devo dire in questo caso, non male il nostro governo, la fa, la fa. il nostro governo fa un sacco di altre cose pessime secondo me, ma da questo punto di vista non posso dire niente, e tenendoci conto sì, quello che diceva Diego è tutto giusto, ma è una cosa che non è un grande complotto, la politica è fa... in politica la gente sfrutta le opportunità, questo è il lavoro dei politici e questa è l'opportunità che dà al terrorismo in questo momento, al potere, è un'opportunità enorme e non deve stupirci che i terroristi o i sindicenti tali che diventano realtà non, col... non colpiscono i gangli del potere. La storia ci insegna che la mafia come il terrorismo Beh, in genere, salvo grandissima organizzazione, colpisce l'attentato debole, il, il bersaglio debole. Tra quello che ha la scorta e quello che non l'ha, io cercherò di co colpire quello che non ha la scorta. Uh, è, è sempre così, perché per, 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 per fa, organizzare l'attentato a Falcone o Carrero Blanco in Spagna ci vogliono decine di persone, 
mesi e mesi di lavorazione ma se è tanto più facile entrare in un posto dove c'è un concerto e c'è poca polizia e far esplodere una bomba il risultato non sarà esattamente analogo e questa è la difficoltà che abbiamo di fronte nei prossimi anni e insomma l'esperienza l'abbiamo avuta quei anni sono durati dagli anni 70 ai primi anni 80 ci abbiamo di fronte altri 10-15 anni di questo tipo l'altra volta abbiamo non abbiamo dovuto cambiare la Costituzione per combattere il terrorismo, credo che non sia necessario, se qualcuno la vuole cambiare la faccia per altri motivi, ma non lo faccia come ci è stato detto recentemente perché un'Italia più forte sarà più forte anche in Europa per combattere il terrorismo, perché questa è solo questa propaganda ovviamente, eh, ma ah, non dobbiamo meravigliarci, insomma chi fa politica deve fare propaganda, noi che siamo liberi pensatori o cerchiamo di fare i giornalisti, cerchiamo di distinguere la propaganda dalla realtà delle cose un'ultima domanda a Diego poi passiamo al pubblico questo governo fa questo governo non fa ma non ti sembra visto che eh, tu parli sempre di pensiero unico che eh, c'è una cosa che eh, ci dicono e un'altra cosa invece che è molto diversa eh, io credo che il tuo ragionamento eh, coincida un po' con, eh, questa, con eh, questa realtà. Eh, pensiero unico. Il pensiero unico è dominante oggi, si vede ovunque su tutto il giro d'orizzonte, è l'epoca in cui, ripeto, come dicevo anche prima, domina un'assoluta povertà di pensiero che corrisponde al prevalere di un unico pensiero che è il pensiero unico. Eh, un grande pensatore del Novecento, Martin Heidegger, diceva che la cosa che dà più da pensare è l'assenza di pensiero che caratterizza il nostro tempo, l'incapacità di pensare criticamente fuori dagli schemi, potremmo dire noi, eh, proprio in ragione del fatto, come dicevo, che il monopolarismo del nuovo ordine classista post 1989 si traduce anche in un nuovo ordine simbolico dominante che è quello del pensiero unico che giustifica e legittima questo ordine globalistico a cui stiamo assistendo. Il pensiero unico si caratterizza a tutti gli effetti per, intanto per essere tale da giustificare e santificare i rapporti di forza come sono e in seconda battuta in maniera convergente si caratterizza per la sua forza neutralizzante rispetto a ogni pensiero non interno ai perimetri del pensiero unico dominante. Oggi effettivamente è un esercizio non soltanto di passatismo e di nostalgia a rileggersi 1984 di Orwell. Paradossalmente, come tutti sanno, 1984 di Orwell costituiva un'impietosa denuncia dei totalitarismi del Novecento e nella fattispecie dello stalinismo. Ma a ben vedere si, si presta molto più a comprendere la realtà odierna quel libro. I totalitarismi del Novecento, tragici, efferati, finché vogliamo, erano da un certo punto di vista non ancora compiutamente totalitari rispetto all'odierno ordine mondiale. Il totalitarismo è tale nella misura in cui totalizza non soltanto i corpi ma anche le anime. Nel Novecento i grandi totalitarismi erano imperfetti da un certo punto di vista perché dovevano in qualche misura sanzionare la dissidenza, dovevano punire con Auschwitz e con il Gulag. Oggi il totalitarismo è perfetto nella misura in cui impedisce il costituirsi stesso del dissenso. Non ha più bisogno di reprimere e di mandare nel gulag il dissenziente semplicemente in ragione del fatto che impedisce il costituirsi stesso del dissenso. Ci porta tutti a pensare, ragionare, credere nello stesso modo. Questo è il punto fondamentale. Il nuovo ordine mondiale post 1989 crea quella che potremmo chiamare la sincronizzazione planetaria delle coscienze fa in modo che la stessa prospettiva eh, domini da Tokyo a Berlino, da New York a Singapore, con ecco, la stessa visione del mondo. E in questo modo diventa difficilissimo percorrere strade di pensiero alternativo. Per cui dicevo poc'anzi che rileggere 1984 di Orwell è ben più che un semplice esercizio di stile o di letteratura. Quella, quella realtà descritta così impietosamente da Orwell, è la realtà dei nostri giorni. La categoria della neolingua, ad esempio, mai come oggi è realizzarsi. La neolingua, dice Orwell, è l'unica lingua al mondo il cui lessico viene impoverendosi di giorno in giorno e non arricchendosi. 
il suo obiettivo è quello di contrarre la nostra capacità di pensare. E effettivamente oggi disponiamo di tutta una nutritissima serie di categorie degne della neolingua il cui compito sta esattamente nell'impedirci, nell'interdire la possibilità di pensare liberamente. Citavo prima la categoria di complottismo, mediante la quale viene delegittimata a prioricamente ogni capacità di divergere rispetto alla visione ufficiale. Pensate poi alla categoria di populismo, con cui oggi viene silenziato preventivamente chiunque difende interessi altri rispetto a quelli dell'elite dominante. Sei populista perché non accetti che ci sia un'elite dominante i cui interessi vengono prima di tutto. Ma poi pensate anche ad altre categorie utilizzate in maniera disinvolta per delegittimare il pensiero alternativo. Nell'ambito della politica prevalgono due grandi categorie, fascismo e comunismo, con cui si delegittima in forma priorica ogni pensiero non allineato con l'ordine neoliberista dominante. Nell'ambito dei costumi, e questa è veramente la categoria più da neolingua in assoluto, predomina la categoria di omofobia, che è una categoria assolutamente vaga, vuota. All'interno della categoria di omofobia ci sta dentro tanto chi e non accetta la differenza e che come tale è giusto ovviamente perseguitare a norma di legge quanto chi semplicemente esprime opinioni in ambito dei costumi non allineate con il coro virtuoso del pensiero unico se ad esempio uno volesse dire che per natura esistono uomini e donne citando non soltanto la Genesi ma anche Aristotele ad esempio o Hegel semplicemente verrebbe etichettato come omofobo in questo modo verrebbe impedito il suo accesso alla libera discussione Già che con l'omofobo, con il fascista, con il comunista, con il complottista non veda discutere, bisogna escluderlo a priori dalla discussione. In questo modo, capite, il pensiero unico eh, opera per proscrizione, non per discussione, impedisce l'accesso al pubblico discorso. Ecco cos'è il pensiero unico in tutte le sue varianti, che impedisce, ripeto, la discussione di alcuni temi fondamentali. Immaginate un grande recinto al cui interno potete pensare e dire quello che volete, ma i cui perimetri non potete mai mettere in discussione. Pensare liberamente significa oggi andare al di là del perimetro, al di là del recinto, mettere in discussione le categorie che perimetrano quel recinto, mettere in discussione quelle categorie. Lì inizia il pensiero critico alternativo. Per questo io non mi stancherò di ripetere il fatto che oggi vi è la necessità fondamentale di ricategorizzare la realtà. Perché, diciamocelo apertamente, dopo l'89, e non mi stanco di ripetere anche questo aspetto, che peggio del mondo diviso nei due, dai due blocchi, poteva esserci solo quello che è venuto dopo, cioè il mondo con un blocco solo, essenzialmente. Questo è il punto. E un mondo con un blocco solo è anche un mondo con un pensiero solo. Fino all'89 i dominati avevano la loro grammatica. Il marxismo, di cui potremmo passare ore a mettere in luce i limiti macroscopici, se non altro ha avuto un grande merito di costituire una coinè, una grammatica di opposizione da parte dei dominanti, che identificavano il nemico, identificavano il potere, identificavano gli interessi altri rispetto ai loro. Dopo l'89 il paradosso sta nel fatto, tra l'altro, che i dominati utilizzano le categorie stesse dei dominanti, metabolizzano le mappe concettuali direttamente offerte dal pensiero unico e dal potere ragion per cui non potranno mai mettere in discussione il dominio che li vede dominati se utilizzano le stesse mappe che prevedono il fatto che essi siano e per sempre restino dei dominati quindi il primo compito di un pensiero critico sta nella messa in discussione del pensiero unico dominante nella, nel rigetto incondizionato delle mappe con cui i dominanti vogliono che interpretiamo il reale occorre rielaborare una grammatica del conflitto una grammatica in grado di vedere le cose in maniera alternativa ciò che chiamano globalizzazione magnificandola da una parte in realtà è conflitto di classe globale capacità di porre in competizione i lavoratori italiani, francesi e spagnoli con lavoratori sottopagati in tutto il mondo con l'ovvia conseguenza che si tolgono i diritti in Europa e non li si portano ovviamente in Cina o in Bangladesh quello che si chiama flessibilità del lavoro non è un'opportunità per tutti ma una politica di classe volta a colpire il mondo del lavoro volta a togliere diritti e così via, possono contestare tutte le principali categorie oggi dominanti. Questo dovrebbe fare un pensiero critico autenticamente tale, in grado cioè di mettere in discussione l'ordine simbolico. Altrimenti c'è e vi sarà sempre il pensiero unico dominante, cioè l'ideologia nella quale oggi ci muoviamo senza critica.
Grazie. Allora, rompiamo il ghiaccio. Chi è che vuole fare delle domande? Io gli porto subito il gelato, non questo. Rompiamo il ghiacciolo. Il ghiacciolo. Allora, chi rompe il ghiaccio? Dove? Penso che devo fare qualche chilometro. Non so se posso permettermelo, due domande, eh, una sull'attualità, diciamo, più recente, quindi volevo sapere se, quando, potremo, quando si potrà capire cosa c'è dietro il eh, corpo turco, eh, dove, dove va la Turchia e come, e come dovrebbe comportarsi l'Europa nei confronti della Turchia. Eh, Un'altra domanda, poi se se no alla seconda turno la, la seconda domanda è italiana però tipicamente italiana cioè, il giornalismo molto dei, dei, dei difetti del giornalismo si vedono nel giornalismo economico il giornalismo economico che è, tace sui nomi dei responsabili di tanti misfatti e, e il fatto di, che non vengono rimossi eh, questi personaggi che continuano a, ad essere l'elite diciamo, del, 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 della finanza. Comincio il giornalismo economico per arrivare brevemente alla Turchia. Uh, dicevamo prima, gli editori uh, scelgono i direttori, i direttori scelgono chi fa carriera all'interno delle redazioni e così a uh, caduta uh, viene a peggiorare il giornalismo. Il giornalismo economico ha questo problema, cioè dei rapporti degli editori eh, che spesso sono attori di primo grado dell'economia.